9 en punto, momento de escuchar a mi compañera y ver a Laura Pérez Cisneros, que hoy los colores del mundo nos va a traer a los Obama, que ellos ya están muy relajados, mientras Donald Trump está firmando decretos y haciendo ahí todo un uh, sinfín de acciones y actividades y con actitudes que, bueno, pues han dejado mucho que desear, los Obama se le están pasando, como decimos, cachetona. Laura Pérez Cisneros, te escuchamos. Los colores del mundo. Querido Jaime, muy buenos días, bienvenidos a Los Colores del Mundo. ¿Qué tal este fin de semana de puente? Pues si usted sale, qué padre, diviértase, pásela bien. Mañana ya saben, es el, es el Super Bowl donde va a estar en el medio tiempo Lady Gaga. Y bueno, aquí nuestro Chris Ahumada nos va a dar todos los detalles del Super Bowl aquí en tu espacio, Jaime. Pero fíjate que te quiero hablar y quiero retomar la historia de una mujer que realmente, sin haberse la, ganado la corona de Miss Universo, ella yo creo que se convirtió, ¿sabes qué, Jaime? En una digna representante de mujeres comunes y corrientes, mujeres como, como yo, como, como cualquier persona que vas en la calle caminando y te encuentras una chava que sea guapa y que a lo mejor no tiene las super tallas delgadititas y que es talla cero y, y que es 90, 60, 90 y que tienen esa presión, porque de verdad creo que sí es muy, muy triste que muchas mujeres se sientan tan presionadas por lucir delgadas, que vas a una tienda y usted señora o amigas que, que me están viendo, seguramente de repente es frustrante porque a mí me ha pasado que vas a una tienda y te pruebas la talla M que según tú piensas que es la que te corresponde y bueno, te cabe en una pierna. O sea, ya la ropa es este tamaño. Entonces, hubo una mujer que se atrevió y rompió todos los esquemas y aunque a lo mejor no le dieron la corona de Miss Universo, muchos ya la llaman como la reina sin corona y me estoy refiriendo a la Miss Canadá, que es Sierra Birchell, una joven de 23 años que es abogada, que es empresaria y que ella fue una mujer atrevida y, y que ¿sabes qué? Jaime, que lució realmente esa belleza que tiene, porque realmente no es una mujer que sea este, de una talla exuberante, es una mujer que debe de ser una talla 9 o 10, y que se sintió muy eh, bien con ella, y eso lo transmitió. Ustedes pudieron ver cuando ella salía desfilando con tal alegría, y fue tanto que ella quedó entre las semifinalistas en el pasado concurso de Miss Universo. Pero lo que más me encantó es que ella, ahora después de que terminó este concurso, pues ha transmitido mensajes a través de sus redes sociales, donde por ejemplo ella dice... Apenas comencé a amar quien era en lugar de siempre encajar en lo que pensaba que la sociedad quería de mí, descubrí toda una nueva faceta de mí, porque ella, igual que muchas mujeres, eh, luchamos con el peso y, y entonces de verdad que sí, a veces es muy frustrante y nos pone muy tristes, chicos, de verdad, por querer parecer y ser más bellas. Y entonces ella dijo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no bajo tan rápido, no bajo los kilos que tendría que bajar, y entonces decidió, así de sencillo, ser feliz con lo que tiene. Y creo que Sierra es, un, es una, un gran ejemplo, Jaime, de lo que las mujeres deben de ser. Y ojalá que de verdad este movimiento que ella está comenzando, pues tenga mucho más repercusión. Porque ¿sabes qué, Jaime? Creo que esto va a ser a favor de muchas jovencitas que padecen anorexia, que padecen bulimia, que son cifras de verdad pero terribles las que suceden en, en de que muchas jovencitas por querer ser guapas, según ellas, pues muchas de ellas pierden la vida. Así que, pues como lo dijo la Miss Canadá, esta es la generación de la diversidad de cuerpos. Esta es la era para comenzar a trabajar juntos para redefinir la visión global de la belleza. Finalmente, pues ya para finalizar, querido Jaime, pues ya se les acabó la vacación a los Obama. Ya regresaron el jueves por la noche a la ciudad de Washington después de tener una super honeymoon en el Caribe, estuvieron en las Islas Vírgenes, ahí vimos imágenes del presidente padre con una gorra hasta al revés, Michelle Obama pues hasta con shorts, se eh, puso unas ostrencitas, etcétera, pero a diferencia de lo que se está viviendo ahora con el inquilino de la Casa Blanca, que por cierto este fin de semana después de dos semanas en el cargo está pues ahí en su casita de Mar al Agua en la Florida, pues los Obama llegaron al barrio de Calorama donde ahora ya viven, que es muy cerca la verdad de la Casa Blanca 
y los recibieron con letreros que decían bienvenidos a casa. Así que bueno, pues es puente. Hoy sí quise platicar una historia de éxito como es esta de la Miss Canadá y ya seguiremos comentando lo que pasa aquí en los colores del mundo. Que tengan una estupenda mañana. Muy buenos días. Los colores del mundo. Gracias, Laura Pérez Cisneros. Vamos a una pausa. Son las 9 con 5 minutos. Hace frío ¿eh? en algunas partes de la República Mexicana. Abríguese, ya nos decía Fernanda Getamayo. Así que, bueno, pues abrigarse y estar muy, muy, pues, disfrutando. Hay que disfrutar este fin de semana, el primero, el primer fin de semana largo. Ya lo decíamos en el bloque anterior, estamos celebrando los 100 años de la Constitución. Se llevará a cabo el día de mañana un evento importante, pero bueno, pues entre estos tres fines de semana que se programan, donde el lunes eh, se recorre o se hace un fin de semana largo para hacer un puente, está el del 5 de febrero. Así que no hay bancos, por ejemplo, el lunes no hay actividad financiera en la Bolsa Mexicana de Valores. Hay que estar muy al pendiente porque para como vamos, yo creo que el no circula seguirá, seguirá para la gente que vivimos aquí en la megalópolis, así que bueno, pues muy, hay que poner mucha atención, porque yo creo que el programa, al menos el no circula, seguirá este próximo lunes 6 de febrero, una pausa 9 con 6, estamos de vuelta